അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നീരജ് മാധവാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഈ ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വഴി ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലായിട്ട് നടന്ന് വരുമ്പോൾ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നീരജിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏഷ്യൻ ഫിലിം അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ വേദിയിൽ ഒന്ന് കാ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ അവാർഡ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് കയറി ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ അടുത്ത അവാർഡ്സിൽ എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്താ പറയുക ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് എവറി ടൈം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടിയോടുകൂടി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല അത് ഇതൊരു ഒരു ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുക ഇത്തവണ വലിയ ഭാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അംഗീകാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ വന്ന് മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ഒന്നും വേണ്ട കുറേ ഇമോജീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പം ദേ നീരജ് പോകുന്നു നീരജ് മാധവ് ഒരു സെൽഫി എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഓടി വരാറില്ലേ എന്നാലും കുറേ നല്ല സുന്ദരിമാരായ പെൺപിള്ളേർ വരുമ്പം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് സത്യം പറയാലോ ഇതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആൾക്കാർ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒന്നും വേണ്ട സെൽഫി ഒന്നും വേണ്ട എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ അന്നേരം അതും ഇമോഷൻ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതെ ഇമോഷൻ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അയ്യോ ദേഷ്യമല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇതെന്താ ഇതെന്താണ് ഇമോഷൻ കണ്ണീരാണ് ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാണ് അവാർഡ് ഗോസ് ടു നീരജ് മാധവ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോ അത് ഇതന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അവാർഡ് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കൂടെ ഉള്ളവൻ എന്തായിരിക്കും പുള്ളിയോട് പറയാനുള്ളത് പുള്ളിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഇതാണ് എനിക്കില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടില്ലോ അളി യാത്ര സുഹൃത്താണെങ്കിൽ സുഹൃത്തല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത്ര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവാർഡിന് വേണ്ടിയൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു ബോണസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വേറെ ആൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രേക്ഷകരുടെ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു 